，若是我们小娘还在，四姑娘回娘家定是风风光光。可哪像现在，都晌午了，连个接的人都没有。她那种庶女啊，不去灶台下面端茶递水，就已经算足够宽厚了。怎么？你还想开中门百香案啊？哼，你可不知道我们林小娘在的时候，她在，满院都听她的。你那个妹妹，只配躲在薇蕊轩算账吧？我那个妹妹就是个蠢货，一个小气，捏死她跟捏死个蚂蚁一样。哼，她竟然拿捏了这么多年。你们家那个林小娘落在我手里。早知道死了千百回，还轮到你在这跟我说嘴。你自己也是人间下囚，吃糠咽菜，还不如我一个倒夜香马桶的。过了几日还要送去内狱，张狂些什么？我在吃糠咽菜，我也是官眷，我民粪族婆也是官眷，你算个什么东西？我告诉你。他们盛家是没胆量送我去内狱的，你走着瞧吧。内狱的通关文书都来了，你也瞧着吧。哎，你们家木兰四姑娘，要真像你说的那么风光，如今也该接济你一番啊。怎的，也是你手底下长起来的姑娘不是？难道现在就独自一个人在伯爵府吃香的喝辣的，当着大娘子？来吧，爹爹。嗯，女儿听下人说，家中出了内鬼盗窃，可不知道内鬼是谁，是如何勾结的？哈，都是些旁枝末节，解决了，不必担心。我还听说，六妹妹手下的人在家中拷打审问，这这恐怕不是咱们清流人家应该做的事吧？女儿甚是担忧，恐怕六妹妹这样倒行逆施，有损了爹爹清誉。拷问虽有失人和，但为着捉拿贼人，赵老太太。你祖母安心，也顾不得了。爹爹，不过抓个家贼罢了，何必出动侯府侍卫呢？家中的人尽够了。六妹妹的作为，实在是骇人听闻了。再说了，那康姨妈不过也就……你想问什么？你究竟想知道什么？女儿这次只是想回娘家看看，可没想到全家都拿我当外人。这事明明就有隐情，外人不知，女儿还能不知吗？可如今全家都知道，只我不知。问起来竟没有一个人搭理我，怎的？难道女儿不姓盛，女儿就不是爹爹的骨肉了吗？何必这般防着瞒着？你自然还是我的骨肉。嗯。女儿知道，当初婚嫁的事情惹得爹爹不痛快。可是，一来，那梁家毕竟是伯爵人家，说出去。爹爹脸上也有光。二来，我们毕竟是血脉相连，
如今家中出事，女儿忧思终日，茶不思饭不想。兄弟姊妹们都可以知道，为何女儿不能知道？花儿就这么不堪吗？你看你说到什么地方去了？把自己说成这样。这里头，此事多一人知道，就多一份风险。花兰如兰就算知道，为了母亲的声誉，六妹妹为了祖母，都不会多说半字。长风和三弟妹，让我们给瞒住了，不妨事。可是旁人就难讲了。不君，你我如今位列朝臣，一切都。小心行事。这里头并无内情，是你想多了。你都是嫁出去的人了，多操心操心你夫家的事儿吧。夫家都还好。再说了，我毕竟也是盛家的人，多关心关心爹爹，这是应该的。也不见大娘子这几夫家还好，嗯，为父二子四女，眼下个个都开花结果了，无论是你哥哥嫂嫂那几个姑爷，都算是夫妻和睦，只你一个，三天两头家事不宁，你成婚至今数载不遇，四姑爷房里头。鸡犬不宁，连我这个男人都知道你，你却说夫家还好。不是，爹，爹爹怎的，忽然说起我来？你说别人可得，说你就不得了？你们姐妹几个乃我一脉所成，你怎么不跟姐妹们比比别的本事？整日打听，飞短流长，是合理数。自家都已经乱成这样，还有功夫来管娘家的事？舍本逐末，不知所谓。爹爹，你知道墨儿不是这样的人的。当初你和你小娘做出如此不要脸之事，我没追究你。你翻倒上门来盘问我的事情，快快出去，污了我这幅字雪娘啊，你怎么弄成这副模样？姑娘，能见到也太好，求你跟主君说说，让我跟你去补学府跟着你吧。姑娘，我在这儿，你说实在是熬不住了。你这是我做什么？姑娘。你杜鹃府那边一定很多暗礁激流，我从小看着你长大，真不放心你一个人在那边厮杀。姑娘，你让我过去，我一把老骨头给你当个垫脚石也好啊！啊，犯不上，那边里里外外都听我的。姑娘，你嫌弃我，我也不勉强，但是为了点让你高价铺路，我这腿也折了，求您。给点银子傍身吧，行吗
。杜娘子，你往日里跟着我小娘，刮了不少钱财吧？买山买地也够了，在我这儿哭什么穷？我我当时确实手上宽敞。但是为了让你嫁到梁家，我撒出去多少了？就说事发之后，我被捆着打了二十板子，腿也瘸了，从官家娘子变成烧火使唤，我一点积蓄也被抄查榨干了，姑娘。既然你这么不顾惜旧情，连收纸缝里给点活命的钱也不肯。别怪我说些闲言碎语出去。你胆敢说出去一个字，小心你剩下的那条腿也保不住。滚开！尚家前些天发生一件大事。姑娘不知道是什么，姑娘少不了放我几个银子吧。我带姑娘去见个私密的人，到时候姑娘别惊得叫出声来就好。你怎么？在这儿，你你居然在这儿！你来干什么来了？怪不得，都说你去庄子上养病了，怪不得你身边所有人都不见了，那王若浮也不见了。你们犯大事了，啊！你笑，你可劲儿笑，有本事你在大殿山上前前后后院都听见。是你这四姑娘，绝府的六娘子，装成一个挑风倒水的到这屋子里来了。我的笑话你也看够了，你要再不出去，我就大声嚷了我。姨母，我的好姨母，就算你嚷嚷全天下都知道了，那又怎样呢？你不如跟我说说细节，到底发生了什么？王若浮呢？他怎么把你放在这儿，自己又去哪儿了？王若浮这个小贱人，为了自保能管我这个姐姐。姨母，不如你多跟我说些，你说的越多，说不定我能给你一些方便呢。跟你说，我是正头大娘子，你是什么东西？跟你这种小贱人多说一句话，我都嫌脏。快滚！是，我是庶女。可我也是伯爵嫡子的正头大娘子，姨母深陷囚牢，身边可还有另一个像我这般有用的人啊？姨母，你恨王若夫那贱人，我也恨他
，咱俩岂不是一条船上的人，一根绳子上的蚂蚱？你还说有大事要跟我说，况我来这里打扮成这副模样，这也是个什么都不知道的东西，枉我白走这一趟。我说大娘子，横竖也是出不去了，不如跟我们姑娘说说，出口怨气也好吧。我横竖是出不去了，我凭什么要跟你家姑娘说？你当我是瓦舍卖唱说书的呀？姨母想要出去啊？也不是什么难事，不过是费些银钱罢了。就看姨母跟我说的这些消息啊，值不值得这些钱财了？钱财？这都什么时候了，你还跟我提值不值这些钱？只怕我说出来，你给不起这个价儿吧？你的意思是，有个糕饼？里边揉了一杏汁儿，所以寿安堂那钱婆子吃了，就病了。然后呢？还想知道更仔细啊？就得等我心情舒畅了，身子周围干干净净的，到外头敞敞亮亮的说。你说不说？你要是不说，这桶滚水就是要给你泡脚的。我这条腿断了又好，我还能怕你这桶滚水？哼！好，我就让你敞敞亮亮的说。走。这不就是要出去了吗？哎，哎呦呦，好，好，你去牵你妈啊，牵你妈妈东西吧，这些大娘子拿去花香。您看，您告诉我在上面。
这么说，人确实跑了。是，但肯定是内贼，因为走水，所有人都不在各自的岗位上，很难排查。这毒妇不会离京的，务必要仔细访查，尤其是王家满门，一个一个的都要派人盯好了。康家他应该不会回，但是他有个儿子，颇有几分孝顺。也派人盯仔细了。是，花这就去办。我真是太疏忽了。我应该派徒儿爷去家里管着，不应该让自己人去家里管着。就算姑娘想用徒儿爷去管，盛家也不会点头啊。这下麻烦了。这公文都下来了。若日子到了，人还没找到，可就不好跟内玉交代了。内玉还好说，可是这毒妇，把她放出去，就像是毒蛇放入草丛。只有千年做贼的，没有千年防贼的。这以后的日子还是不好过了。咱们步步小心，说不定过两日徒儿也便抓到他。大娘子，东西可都交出去了，交了，就请大娘子住处了。嗯，奴婢亲眼瞧着他进去了顾家，开始没人认出来，不搭理，他便将咱们给他的包袱里摸了金银给塞进去，再怎么着，定时就有人给里头送信了。没半刻钟，就有人出来接，还特地拿了团扇给他遮脸。那他的可都跟你说了，嗯，说了。我猜的，定是有人给寿安堂那钱脖子下了毒，结果没毒死，反倒叫明兰给查出来。定是那康王室所为，这才被关起来。他是不是跟你说是王若福干的？大娘子真是，真是跟亲耳听到的一样。他果然是这么说的，还特说了是咱们屋里的王大娘子毒害的老太太，又陷害了他，他才遭这无妄之灾的。咱们屋里头那个王若福啊，是个阴阳辣强头。他若是敢干这些伤天害理的事情，我和我阿娘早就没命了，还能轮得到今天？这个康王室，自己做的事情还要栽在别人头上，当我是傻的？大娘子，你既然早就猜个正准了，又何必白白费这么多银钱把他给弄出来？我这又不是为了他，是为了我，不过是让他觉得有个把柄捏在手里，拿捏住我罢了。可这妇人既然如此得用。咱们为何不干脆收拢到自己的手里，却要给那顾侯的后母送去，岂不是白给他一件礼钱？说你是傻的吧？你以为这样的人可以平平安安的在府里给你当亲客师爷啊？这个人心怀怨毒，少不了腥风血雨，横竖都是吹打他盛明兰的，我又何必落个把柄凶器在手里，叫别人瞧去呢？自然是把这把刀送给更强有力的武士，才能发挥出最好的作用。哎，官人回来，你去吧。是。
不去。嗯，王家来人吗？来干什么呀？嗯，我没找他们，他们倒敢来找我来了。你去告诉他们，让他们滚蛋。是，你等等。哎呀，哎呀，怎么怎么烧成这样？我大妹妹情况怎么样？你把她安置到哪儿去了？大九哥呀，打从我认得你们王家呀，我从来都是钦佩你。可我实在想不到啊，如今王家竟然是这般行径的。嗯，你家要救人，你怎么商量不好？非要用这种下作的手段，将我家活活烧一把。幸而祖先庇佑，虽伤了几个，这好歹没有死人，否则这可就是人命账。大九哥，你学那么多的圣贤道理，你难道都学到贼人窝里头去了？啊？你是不是热晕了头了？我是听说家中失火，奉母亲之命，我来慰问一番。我是来看我妹妹的。哦，来寻你妹妹。你看这火都烧成这样了，嗯，此时他已经好端端的在你们王家了，不是吗？你还到这儿来来寻他，真是可笑。你是说我们王家为了救人，跑到这儿来放了这把火？且慢，且慢，且慢。你的意思是说，我妹妹已经不在你府上？嗯。你真是糊涂啊！如果真的是我王家为了救人来放了火，我今天何必又跑上门来纠缠着你们？这个时间，我应该在家里考虑怎么安置我妹妹了。嗯？你信吗？老二在南方又遇刺了，寡官不必急着颠簸，将军难免阵前亡啊！哟，黄大娘子来了。王大娘子，我可是听说，这王家啊，已经去拜访过盛家了。那你在这儿的消息，我是不是也派人去跟王老太太知会一声啊？哟，好姐姐，你这是嫌弃我，不想让我待在这儿了？哎，妹妹，你看你说的，我呀，顶好你在这儿待一辈子，这样。我才不寂寞呢。好，有姐姐这句话，我就放心了。我家里的事情，姐姐就不必替我担心了。等我把这里处理好了，那时候回家才风风光光的，不惹人嫌。家里的事啊，自当是听你的。你呀、啊，再把这盛家如何着火，你又是怎么跑出来的？再说给我听听。嗯、哎呀，你呀、啊，真是一生没出过远门，这点小事儿都听得津津有味的
你们怎么来了？尤其是你，现如今本应该处处小心才是，怎么来郊外迎我了？六妹妹是想顾侯了，早点见到你，也好早点问问顾侯的归期。公事在身，职责所在，归期定有期。回家说，回家。嗯，咱们回家了坐下，慢慢说。这怀着身孕，特在郊外迎我，可是听到了什么？我前日去宫内请安，听那些宫女议论，说他，说他在外头。他在外头受伤了，胡说！真的？当然真的了。这事情连误啊，多烦死！他们白家呢，也不消停，处处作对。仲怀，去去去去去，仲怀啊！要走军务的路子，呃，他各处安排军营差役，这衙门盐商啊，都有要处理的，所以才没同我一道回来，并不是有怕的事。嗯，这么不容易办的差事，都给办下来了，一切都好。仲怀啊，还让我给你带个口气儿。呃，他不几日啊，也便回来了。康姨母逃走的事，不让你管了。收好门户，好好养着身子，一切等他回来再处置。好，哥哥，你明日还要上场作对，那我我,我就不打扰你了。啊真没受伤吗？连你二哥哥的话都不信啊！嗯，回去吧。我也不知道最近怎么了，接二连三的做噩梦。哎，回去吧。隔壁院现在都乱成一团了。黄妈妈一点空闲时间都抽不出来呢，我也听说了。你说咱们要不要跟翠微姑娘说说？这样的大事儿，还是别多这个闲心了，都不止真假，多半是真的，不然隔壁院子里怎么会乱成一团呢？若真是侯爷为皇王遮挡，遇刺身亡了，那咱们这么大的院，这么多人，就真是风雨飘零了。你们说什么呢？你们在说什么？慢点，什么？侯爷什么时候遇刺了？这是谁说的？妈，哎哎哎哎，过来帮忙！好，说说呀！奴婢，奴婢也听不真切，说不得是谣传呢。奴婢，奴婢没说，奴奴婢什么也没说。快跟我说
，说侯爷怎么了？我并没说。我说呢，都快说。我没说。没事吧？大娘子，要生了，那边屋里要生了。正是呢，我还当那些闲话传不过去呢。连老天爷都是向着大娘子的，这圣明园要搞早产这一关了，我们在路上再送送他。对吧？嗯，屋里要稳着阵脚，别慌乱，别走漏消息。好，使劲，使劲。侯爷怎么样了？放心吧，我去问问侯爷没事儿。大娘子，快别想这些了，稳住气啊。没事，还没下来。行，大娘子忍着，别把力气用光了。歇会儿吧，再歇会儿。大娘子，没事儿没事儿，盛家大娘子正平平安安的生产呢。哎呀，我的妈！真是没想到啊，他这摔了一跤早产了，还能顺顺利利的生产。来，快去把咱们准备好的祈福天灯点燃了送上去。是，当真没事。也是你打听错了，这可是菩萨保佑先祖庇佑的大好事儿，怎么会听错呢？不会的。嗯、你还要放天灯给他们祈福？你再心软讨好他们，他们也不会把你这个继母放在眼里。大娘子，咱们都是女人，知道这生孩子是鬼门关转了一圈，我放灯祈福。本就是我这个婆婆应该做，再出来个嫡子，你又能有什么日子过？嫡子，那自是我们侯府上下的荣耀啊，也能哄得二郎开心。只要二郎开开心心的，就能宽宥你的罪过。笑话，王家是我的娘家，康家是我的夫家，这些都是维护我的。只有盛明兰这个小贱人想让我死，如果他死了，你家二郎再娶一个，我固然没事儿，你日子不也好过得多？你这就是着急了，发癔症呢。好，做你的好人吧。真就平平安安的生起孩子来了。是，嘉喜居正房的消息打听不到，可瞧这厨房车马都没乱，想来是平安的。不过，天灯已经放上去了。笑什么？放把火来浑水摸鱼这事儿，本来是盛家四姑娘想出来的，现下用到了六姑娘身上，这岂不是一场冤孽？岂不好笑？哎，今天晚上这火
是真舒服。你家大娘子真是柔弱性子，被人骑到头上了还要放天灯祈福，殊不知这天下人都是欺善怕恶、畏威不畏德的。我们大娘子又有什么法子？人家生孩子，总不好上门去说闲话，奴婢还给他送过香荷包呢。你去过那儿？去过好些次了，摸黑我都知道怎么走。啊啊啊不呼吸，努力，努力。喝水了，走水了。怎么了？怎么了？啊！这这是怎么回事啊？外头的院子里面着火了。从哪儿烧起来的？我不知道啊。嬷嬷，大娘子现在能动吗？动不了，孩子都下来了，正生啊。那要生多长时间呀、啊？说不准，这谁能说得准呢、啊？全力救火！是。快点，快点。再喝口水。是绿。